ஒரு இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தொடங்கி எதையுமே ஆடக்கூடியவர்கள் அல்லது ஆட வர வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் மதம் என்கின்ற ஒரு பெரிய தொலைநோக்கு அல்லது விளக்கண்டி அணிதுகுணம் வருகிறார்கள் என்பது இந்திய இந்தியாவை பொறுத்தவரை நகர்ந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு சம்பவமாக இன்றைய நாளிதழில் இருந்து கொடுத்திருக்கின்றேன் தமிழ் உணர்வின் வரைபடம் என்கின்ற தமிழவன் எழுதிய ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு அதிலே பதினைந்தாவது கட்டுரையாக இருக்கக்கூடியது தென்கிழக்கு ஆசியாவில் வன்முறையும் பின் நவீனத்துவமும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டுரை இந்த கட்டுரையை நாம் பக்கபலமாக வைத்துக் கொண்டு பார்த்தால் நான் கூறிய இந்த சம்பவத்தை நீங்கள் மேற்கொண்டும் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் பின் நவீனத்துவம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல் இன்றைக்கு அதிகமாக பரிகசிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு சொல் அது மார்க்சிஸ்ட் எதிரானது என்று எழுதுகிறார்கள் இப்படி பரிகசிக்க கூடிய ஒரு பகுதியை சார்ந்தவர் என்றும் பிரெட்ரிக் ஜேம்சன் என்று சொல்லக்கூடியவர் இந்த பின்னவீனத்தும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிந்தனை மூலமாக மார்க்சியத்தை விளக்கலாம் என்று ஒரு நிலைப்பாடும் எடுத்துக்கொள்வதாக இருக்கிறார் ஏனென்றால் அயோத்தர் உன்னத கதை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல்லாடலை பயன்படுத்துகிறார் ஏழை பணக்காரன் இனிமேல் இருக்க முடியாது என்பது ஒரு உன்னத கதை அதுபோலவே வரலாறு முன்னோக்கி செல்லும் என்பதும் ஒரு உன்னத கதை மார்க்சியம் இயங்கிய பொருள் முதல்வாதம் வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் என்று வைக்கக்கூடியவையும் ஒரு உன்னத கதை சார்ந்திருக்கக்கூடியவை ஆகவே இப்படிப்பட்ட முன்னேற்றத்தை அறிவு வாதம் கொண்டிருப்பது எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு பின் நவீனத்துவத்திற்கு நேர் மாறானது என்கின்ற ஒரு சிந்தனையை இன்றைக்கு நாம் நடமாடக்கூடிய தன்மையை பார்க்கின்றோம் எதற்காக இவற்றை எல்லாம் நான் சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் கிளிநொச்சிக்கு பின்னாலே நடந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று அதை தொடர்ந்து தாம்பரத்திலே இருந்து ஒரு விமானமானது பூமி மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் புகைப்படமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வாய்ந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று இலங்கையை நோக்கி பறக்கின்றது அங்கிருக்கக்கூடிய ஜேவிபி கட்சியை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர் பாராளுமன்றத்திலே எப்படி இந்திய நாட்டினுடைய ஒரு விமானமானது அங்கே பறக்கலாம் என்கின்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார் அதற்கு பின்னாலேதான் ரா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பானது நம்முடைய இந்திய நாட்டு விமானத்தை ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக என்பது நீங்கள் மேற்கோள் குறிக்கோளுக்குள்ளே அமைத்து கொள்ளலாம் அனுப்பி இருக்கிறது இது போலவே தான் கருணாகரனை தன்னுடைய கை வசப்படுத்துவதற்காக பல கோடிகள் செலவழித்ததாகவும் இந்த ரா அமைப்பை பற்றிய சில குறிப்புகள் நம்ம பார்க்கின்றோம் இதற்கு பின்னாலே மறுபடியும் பார்க்கலாம் இங்கு ஆண்ட ஒரு கட்சியினுடைய தலைவி அவர்கள் ஏதோ தன்னை கொலை செய்து விடுவார்கள் என்கின்ற காரணத்திற்காக விடுதலை புலிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பை முற்றும் முழுதுமாக நிராகரிக்கிறார்கள் அல்லது எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறார்கள் தனிப்பட்ட காரணங்கள் எப்பொழுதுமே வரலாறை தீர்மானிக்காது என்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையை அவர்கள் ஏனோ கொள்ளவில்லை இந்த தன்மையிலே பின் நவீனத்துவம் என்பது ஒரு சிந்தனை தளம்தான் அவற்றின் மூலமாக நாம் எல்லாவற்றையும் விளங்கி கொள்ள முடியும் என்கின்ற நான் சொன்ன இந்த சில செய்திகள் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் வன்முறையும் பின் நவீனத்துவமும் என்கின்ற அந்த பதினைந்தாவது கட்டுரையினுடைய சாராம்சத்தை நீங்கள் மனதில் கொள்ள வேண்டும் மனதிலே கொண்டு நம்முடைய வியாக்கியானக்காரர்கள் அல்லது விளக்கம் தரக்கூடிய பேச்சினை நீங்கள் அணுக வேண்டும் புத்தக கடை என்கின்ற இந்த சிறுகதை பிரதியானது உங்களுக்கு மேலும் புதிய புதிய சிந்தனை தளங்களை தரக்கூடும் என்கின்ற ஒரு சின்ன குறிப்போடு வனிதா அவர்கள் 
ஏற்கனவே கவிதைகள் கட்டுரைகள் எழுதி கொண்டிருக்கக்கூடியவர் இதையடுத்தான் சங்க இலக்கியத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி அண்மை காலத்தில் எந்த பிரதியாக சிறுகதை பிரதியாக இருந்தாலும் அவற்றிலே ஊடாடும் என்கின்ற ஒரு தன்மையை வைத்துக் கொண்டு முன்மொழிபவர் அதுபோலவே அருமை நண்பரும் இலக்கிய விமர்சகருமாக இருக்கக்கூடிய ஜமாலன் அவர்கள் இப்பொழுது அண்மையிலே ஒரு நூல் வெளியிட்டிருக்கின்றார்கள் சொற்களால் நெய்யப்படும் உலகு என்கின்ற ஒரு அருமையான ஒன்று அமைப்பியல் பின்னமைப்பியல் சிந்தனைகளை எல்லாம் தமிழவன் தந்ததற்கு பின்னாலே அதனை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடியவர்கள் சென்னையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சண்முகம் அவர்களும் ஜமாலன் அவர்களும் இவர்கள் இருவருமே வந்து எங்களுடைய மேலும் என்று சொல்லக்கூடிய அமைப்பினுடைய ஏதோ ஒரு விருதினை பெற்றவர்கள் அந்த சந்தோஷத்திலே ஜமாலன் அவர்கள் இன்றைக்கு நிறைய அந்த தமிழவனுடைய சிந்தனை தளங்களை பின்தொடர்ந்து புதிய புதிய ஒரு பார்வைகளை எல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கின்றார்கள் என்கின்ற அவர்களை பற்றிய இரு குறிப்புகளை உங்களுக்கு முன்னாலே வைத்துக் கொண்டு நான் ஏலவே சொன்ன மாதிரி குறிப்பிட்ட சில கட்டுரைகளையும் நீங்கள் உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஏனென்றால் அண்மையிலே நாங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு என்னவென்று சொன்னால் ஒருவருடைய சிறுகதை பிரதியை நாம் விளக்க வேண்டும் அல்லது விரிவுபடுத்தி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய கட்டுரையினுடைய ஒரு சாறு எங்கேயாவது இருக்கிறதா என்று தேடி பார்த்து அதனோடு இதன் இயைவை பொருத்தி பார்ப்போமே ஆனால் இன்னும் பல நமக்கு புதிய விளக்கங்கள் கிடைக்கக்கூடும் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனாலே தான் இந்த கட்டுரையை அதனுடைய சுருக்கத்தை உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் முழுவதுமாக சொன்னேன் என்று நான் நிறைவு பெற்றுக் கொள்ளவில்லை இப்பொழுது இந்த பிரதியை புத்தக கடை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சிறுகதை பிரதியை சென்னை எத்திராஜ் கல்லூரியிலே உதவி பேராசிரியையாக வேலை பார்க்கக்கூடிய முனைவு வனிதா அவர்கள் ஒரு பதினைந்து மணித்துளிகள் அவர்கள் இந்த கதை பிரதியை பற்றி தன்னுடைய வியாகியானத்தை உங்களுக்கு தரும்படியாக நான் எல்லோருடைய சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்பொழுது வனிதா அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த புத்தக கடை என்ற சிறுகதையை வியாக்கியானப்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பளித்த சிவசு சாருக்கும் திருவள்ளுவர் கல்லூரிக்கும் நன்றி புத்தக கடை என்ற சிறுகதை பின் நவீனத்துவத்தின் அடுத்த கட்டமாகும் இந்த கதையின் தன்மை முற்றிலும் மாறுபட்டது கதையின் துவக்கத்தில் ஒரு புத்தக கதையை தேடிக்கொண்டு கதை சொல்லி ஒரு நகர தெருக்களில் வழி கேட்டு அலைகிறான் அவனுக்கு வழி சொல்லும் நபர் ஒரு குழந்தையுடன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுக் கொண்டே வழி செல்கி சொல்கிறான் குழப்பமான நகர தெருக்களில் புத்தக கடை தொடைந்து போக திரும்பவும் வழி சொன்னவனிடமே வருகின்றான் மீண்டும் விட்ட இடத்தில் இருந்தே புத்தக கடையை தேடுகிறான் இறுதியில் கடையை கண்டுபிடித்து விடுகிறான் இந்த கதையில் புத்தக கையை தேடுபவன் வழி சொல்பவன் நகர தெருக்கள் சமூக ஏற்றத்தாழ்வு உலகமயமாக்கல் அனைத்தும் ஒரு மங்களான தன்மையில் பயணிக்கிறது புத்தக கடையை தேடுவது என்பது வாழ்க்கையில் தேடிக்கொண்டிருக்கிற உண்மையை குறிப்பது தெருக்கள் என்பது நகர மயமாக்கலுக்கும் உலக மயமாக்கலுக்கும் இடையில் நசுங்கும் தன்மையை குறிக்கிறது கதை சொல்லி புத்தக கடை இரண்டும் முக்கியமற்ற கதாபாத்திரங்கள் தேடுவது மட்டும் கதை நகர்த்தலுக்கு பயன்படும் முதல் கதாபாத்திரம் கதை நேராக போகாமல் பக்கவாட்டில் வளர்ச்சி அடைந்து செல்கிறது கதை ஒன்றில் ஆரம்பித்து இன்னொன்றாக வளராமல் ஆரம்பித்த இடத்திலேயே முடிவடைகின்றது கதைக்குள் கதை சொல்லியின் குரல் மட்டுமே ஒழிக்காமல் ஓரிரு சில இடங்களில் வாசகனின் தேவிக்கும் பதிக்கும் இடம் தருகிறது 
எந்தவித நோக்கமும் நம்பிக்கை மற்றும் ஒரு மாய்மாய தன்மையை கதை பயணிக்கிறது இக்கதை காலங்களை தாண்டியும் வாசகனின் அதாவது கதை சொல்லியின் மனோநிலை மனோநிலையும் காலமும் வேறாகவும் வாசகனின் மனோநிலையும் காலமும் வேறாகவும் பயணிக்கின்றன இதன் அடிப்படையில் இந்த கதையை லக்கானின் மூன்று கருத்தாக்கங்களை வைத்து விளக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் லக்கானின் மூன்று கருத்தாக்கங்கள் ஒன்று உண்மை இரண்டு குறியீடு மூன்று கற்பனையானது கற்பனை இமாஜினேஷன் இந்த கதையில் லக்கானின் உண்மை என்பது கதை சொல்லியின் மனோநிலை கதை சொல்லியின் மனோநிலை என்பது கதையில் வருகின்ற கதை சொல்லி கடைசியில இந்த கதை கருத்திலிருந்து முன்னோக்கி போகணும் அப்படி போகும்போது காரின் ஜன்னலை திறக்காமல் பார்க்கின்ற அந்த இடம் மூடினா ஏன் தெரியவில்லை சோதனை செய்து பார்ப்போம் என்று ஜன்னலை மூடிய போது மீண்டும் இழதும் தெரியாமல் புகை மூட்டமானது உடனே எதிரில் வரும் பெரிய வாகனம் தன் காரில் மோதலாம் என உணர்ந்து ஜன்னல் கண்ணாடியை தடங்களின்றி உடனே திறந்தும் புகை மூட்டம் மறைந்து தெளிவானது பாதை என்ற வரிகளில் அதாவது நினைவில் இருந்து அதாவது இல்லாததில் இருந்து அவன் வந்து காருக்குள்ள இருந்து வெளியே பார்க்கிறது உண்மையாக நாம் இதில் கொள்ள வேண்டும் இல்லாததில் இருந்து இருப்பதை தேடுவது நினைவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கதையில் பயணிக்கக்கூடிய அனைத்தும் நினைவில் அவனையா கட்டுவது அப்படி நினைவில் இருப்பது எல்லாமே குறியீடுகளாக உருக்கொள்கின்றன கனவுக்கும் நினைவுக்கும் வித்தியாசமாக வித்தியாசமற்ற தன்மை தான் வந்து இந்த உண்மை என்று கூறலாம் அடுத்து குறியீடு எடுத்துட்டா அந்த ஸ்டேரிங் ஸ்டேரிங் என்பது ஒரு வட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு ஒரு புள்ளி முக்கியம் அந்த புள்ளியிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதே புள்ளியில வந்து முடியும் அப்படிதான் அந்த ஸ்டேரிங்கும் ஆனா கார்புல உட்கார்ந்து அந்த புத்தக கடையை தேடுவதற்கு வழி கேட்கும் போது அவன் தேடி தேடிக்கும் வழி சொன்ன இடத்திலேயே வந்து நிற்பது குழந்தை அந்த தாடிக்காரன் அவனுடைய மனைவி நகர வீதிகள் கடைகள் சிவப்பு பொறிய இளைஞர்கள் இவர்கள் எல்லாமே கதையில் குறியீடுகளாக வளம் வருகிறார்கள் இந்த குறியீடுகள் தான் இந்த கதையோட உச்சக்கட்ட விவரணையாக மாறுகிறது அதன் மூலமாக வாசகனை தவிப்பித்து உள்ளாக்குகிறது இந்த கதையோட உத்தி தெருக்கள் என்பது நகரமயமாதலும் உலகமயமாக்கலுக்கும் இடையில் நசுருகின்ற தன்மையை குறிக்கின்றது குறியீடுகளாக வளம் வருகின்றன அடுத்து காலமும் இந்த குறியீடா பின்னப்பட்டிருக்கிறது இணை ஒரு முறை நாட்டை ஆண்ட பிரதம எமர்ஜென்சியை குறித்தார் என்பது எமர்ஜென்சி குறியீடை இந்திரா காந்தியை குறிக்கின்றார் அந்த குறியீடும் திராவிட கட்சிகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரண்டாக பிரிந்தது என்ற அரசியல் நிகழ்வுகளையும் குறியீடுகளாக வைத்து இந்த கதை பயணிக்கிறது இரு பாதைகளாக பயணிக்கிறது அடுத்து கற்பனை என்று வரும்போது இமாஜினேஷன் அவன் கதையில் அந்த கதை சொல்லி நினைவில் மீட்டெடுக்கின்ற கதை அனைத்துமே கற்பனை ஆகும் கதை சொல்லிக்கு மனைவி அந்த மனைவி என்ற ஒரு பாத்திரமே இல்லை அது என்ன பின்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கடைசியா நீ யார் உன் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்கிற அந்த இடம் அப்படி ஒரு மனைவியே அவனுக்கு இல்ல அவன் இங்க முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் திருமணம் பண்ணி ரெண்டு ஆண்டு வாழ்ந்து போனவன் கடைசியா அவன் சொன்ன வாக்கியம் நீ யார் உன் பெயர் என்ன என்று கேட்பாது அப்படி ஒரு பாத்திரமும் அங்க இல்ல அந்த கதை சொல்லியோட மனைவியும் அங்க இல்ல அந்த கதையும் இல்ல கதையும் இல்லாமல் அந்த மனைவும் இல்லாமல் பயணிக்கிறது அதே மாதிரி புத்தக கடையும் புத்தக கடையும் அப்படி ஒண்ணு இருக்குதான்னா இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஒன்றை உருவாக்கி அழித்து திரும்பவும் ஒன்றை உருவாக்கி அழிப்பாது இந்த அழிப்பாக்கம் செய்கின்ற உத்தியை இந்த கதை பின்பற்றுகிறது என்று நினைக்கிறார் அடுத்தது இந்த கதையில வந்து இன்னொரு கதை மௌனியோட சாவில் பிறந்த சிருஷ்டி என்ற கதை எல்லாரும் படித்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அதுல வரக்கூடிய சுப்பையர் கௌரி இளைஞன் இந்த மூன்று நபர்களை சுத்திய அந்த கதை வந்து நகரும் அந்த கதையும் 
ரயில் பயணத்துல முடியும் ரயில்ல அந்த கதை ஓடிட்டே இருக்கும் நினைவாகவும் நிஜமாகவும் அந்த கதை இரட்டையாய் பயணித்து வந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த கதையும் அவன் காரில் தேடுபவனாக புத்தக கடையை தேடுபவனாகவே அந்த கதை இரண்டாகவும் பயணிக்கும் இந்த புத்தக கடையிலையும் அங்க வந்து சுப்பையர் அந்த கௌரிய வந்து இரண்டாவது மனைவியாக திருமணம் செய்து இளம் பெண்ணை திருமணம் செய்தவர் சுப்பையன் அந்த எதிர் எதிர் சீட்ல ஒரு இளைஞன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இளைஞன் கூட உரையாடிட்டே வரும்போது கடைசியா அந்த கதை முடிகிற தருவாயில அவன் உன் பேர் என்னன்னு கேட்கும் போது சுப்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது என் பேர் தானே நீயும் நானும் தான் நீயும் அவன் வந்து தன்னுடைய இளமை கால நினைவுக்கு போகுவதாக முடிவடையும் அந்த சாவை பிறந்த சிற்பி மௌனியோட கதை அங்க வந்து மௌனி கதையில ஒரு அகம் உருவாகும் அவன் வந்து நானே கடவுள் எல்லாமும் ஆனவன் நானே என்ற ஒரு மூலத்தை வந்து வச்சு ஒரு முடிவுல கொண்டு போய் நிறுத்துறது மௌனியோட கதை இந்த புத்தக கடை கதையில இந்த ரெட்டையா உருவாகி அவன் நினைவும் நிஜமும் அந்த காருக்குள்ளேயும் காருக்கு வெளியவும் எப்படி பயணிக்குதோ அது போல இவனும் இரண்டாவது பயணித்து கடைசியில இரண்டுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த கதை எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு உடைக்கிறது தான் இந்த கதையாக நான் பாக்குறேன் நினைவ வந்து அந்த அழிக்கிறது நினைவும் அழிக்கிறது நிஜத்தையும் அழிக்கிறது எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்ற தன்மையில இந்த கதை பயணிக்கிறது ஒரு கூழ்ம பிரதியாக இந்த கதை அனைத்தையும் உள்ளடக்கி கடைசியில் எதுவுமே இல்லை என்று பிரிச்சு உதிரி உதிராக பிரிச்சு போடுகின்ற தன்மையில் இந்த கதை பயணிக்கிறது வாய்ப்புக்கு நன்றி சார் வனிதா அவர்கள் மௌனியினுடைய ஒரு கதையின் சாயல் இதிலே தென்படுவதாக குறிப்பிட்டார்கள் எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பத்திலே புதுமைப்பித்தனுடைய கல்யாணி என்கின்ற கதை நினைவுக்கு வருகிறது ஆனால் அதைவிட மிக முக்கியமானது மௌனியினுடைய நவிதல் முறை மொழியை அமைத்து கொண்ட மொழி எல்லாம் தமிழவனுடைய இந்த கதையிலையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் மௌனிக்கு கொடுத்து அவரை கொடிகட்டி பறக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு ஜனக்கூட்டம் இந்த கரண் சிவப்பு ஈசல்களை எழுதியிருக்கக்கூடிய கதை ஆக்கிக்கு வர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முனைப்போடு தான் நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் உருவாகும் என்கின்ற தன்மையிலே சொல்லி எனக்கு தமாரன் அவருடைய கட்டுரைகளிலேயே மிக பிடித்தமான ஒரு கட்டுரை நான் எங்கு போனாலும் அதை உச்சரித்தும் பிரலாபித்துக் கொண்டும் இருப்பேன் அவர் சொல்வது மேய்ச்சல் நிலம் விளைச்சல் நிலம் என்று அருமையான ஒரு தங்கை சொல்லியிருப்பார் தயவு செய்து அது பற்றி ஒரு விளக்கத்தை மீண்டும் நான் சொல்ல வேண்டும் என்பது இல்லை மேய்ச்சல் நிலம் என்பது ஜனரஞ்சகத்தன்மையான வாசகர்களையும் அந்த வாசகர்களுக்கு தீனி போடக்கூடிய படைப்புகளையும் உள்ளடக்கியது விளைச்சல் நிலம் என்பது வாசகனை சுயத்தன்மையோடு பயணிக்க வைக்கக்கூடிய தன்மையானது இது அவருடைய சுயமான ஒரு விளை ஒரு விளைச்சல் தன்மை உடைய ஒன்றாக நான் பார்க்கின்றேன் அண்மையிலே சொற்களால் நெய்யப்படும் உலகு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நூல் புத்திலக்கியங்களை புதிய பார்வையிலே வாதிக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் கொண்டவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய கையிலையும் இருக்க வேண்டும் என்று நன்னூர் பதிப்பக வழியில் அதை அறிமுகம் செய்துவிட்டு இப்பொழுது ஜமாலன் அவர்கள் புத்தக கடை என்கின்ற இந்த கதை பிரதியை நம் முன்னாலே விரிவாகவும் விளக்கவும் வருகிறார்கள் அவர்களை உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் பேசும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் முதலில் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை பேச அனுமதித்த ஐயா சிவசேவர்களுக்கும் திருவள்ளுவர் கல்லூரி முதலில் எனது நன்றியை குறிக்கொள்கிறேன் தொடர்ந்து தமிழவன் கதை பற்றி வியாக்கியானம் வியாக்கியானம் என்ற சொல்லியின் மீது நமக்கு நிறைய முரண்பாடுகள் உண்டு அது குறித்து கூட ஐயா சிவசார் கிட்ட நான் பேசும்போது சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா சமஸ்கிருதத்தில் கூட இப்போ வியாக்கியானங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்களான்னு தெரியல நாம் அதை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக திறனாய்வு 
இலக்கம் விளக்க உரை பல வார்த்தைகள் தமிழிலே வந்துவிட்டது தமிழில ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் மற்ற மொழிகளை விட தமிழிலே வந்து சுய தேடல் என்பது ரொம்ப அதிகம் நாம் நமக்கான பல வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்து அந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது என்கின்ற ஒரு உணர்வோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில இப்ப இந்த தமிழகனுடைய சிறுகதைகள் குறித்து தொடர்ந்து ஒரு நிகழ்ச்சிகள் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் எல்லோரும் அனைவரும் அதில் தொடர்ந்து கலந்து கொண்டிருப்பீர்கள் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியும் கூட ஏன்னா தமிழகனுடைய படைப்பிழைக்கங்கள் குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நீண்ட மௌனம் தமிழ் திறனாய்வு சூழலும் இலக்கிய சூழலும் தொடர்ந்து நிலவி கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக திறனாய்வு சூழலில் உள்ள சிலர் திரும்ப திரும்ப தமிழகனை பற்றி நாம் பேசி கொண்டிருந்தாலும் கூட பொதுச்சூழலில் தமிழகன் குறித்து ஒரு பரவலான பேச்சு என்பது இல்லை அந்த மௌனத்திற்கு பின் இருக்கக்கூடிய அரசியலை பல கூட்டங்களில் நம்ம பேசிட்டோம் அதனால் அந்த அரசியலை நான் மீண்டும் இங்கே பேசவில்லை இப்போ குறிப்பாக நேரடியாக இந்த புத்தக கடை என்கின்ற சிறுகதை குறித்து என்னுடைய மனப்பதிவுகள் என்னவோ அதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் முதல் இந்த கதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு பக்க கதை இதை வந்து தமிழகன் வந்து தன்னுடைய முன்னுரையில் சமீபத்தில் எழுதிய கதை என்று ஒன்றை சொல்கிறார் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சமீபத்தில் எழுதிய கதை ஏன்னா பொதுவாக எழுத்துக்கு சமீபம் கடந்த காலம் தற்காலம் அப்படிலாம் ஒன்றும் பெருசாக இருப்பதாக கோட்பாடு இல்லை இல்லை ஏன் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம்னா எழுத்து என்பது எப்போதுமே அந்தந்த காலத்தில் வாசிக்கப்படுவது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்திலிருந்து நாம் அதற்கு கடந்த காலமும் கிடையாது எதிர்காலமும் கிடையாது நிகழ்காலம் தான் என்ற கருத்தில் பார்க்குறோம் இதை வந்து அவர் சமீபத்தில் எழுதியது என்று சொல்வதின் பொருள் வந்து இது ரொம்பவும் நவீன தன்மையோடு கோட்பாடுகளை உள்வாங்கி நவீன சிந்தனையோடு நவீன வாழ்க்கை முறையோடு எழுதப்பட்டது என்ற பொருளிலே அதை அவர் அதில் பயன்படுத்துகிறார் உண்மையிலே இந்த கதைகள் அப்படியானது ஒரு நவீன தன்மையுடன் எழுதப்பட்ட கதைகள் தான் இப்போ குறிப்பாக அந்த முதல் அவரோட முன்னுரையில் சொல்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம அதோட முதல் பகுதியில் மூன்று கதைகளை அவர் வச்சிருக்கிறார் இந்த நூலில் கரிஞ்சி ஒப்பு ஈசல்கள்ங்கிற அவரோட சிறுகதை தொகுப்பில் ரெண்டாம் பகுதியில் வந்து அந்த முதல் பகுதி மூன்று கதைகளையும் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொம்ப சரளமான மொழியில் எழுதப்பட்ட கதைகள் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரளமான மொழியில் எழுதப்பட்ட கதைகள் என்று அவர் சொன்னாலும் கூட இதில் வந்து இந்த எளிய தோற்றம் கொண்ட அலகியல் அவற்றில் தென்படலாம் சொல்கிறார் இல்லைங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ மற்ற ஒரு க ஏன்னா இப்போ இந்த இந்த புத்தக கடை என்ற கதை வந்து கதையே இல்லை ஆக்சுவலாக டேர்லெஸ் நரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கதையற்ற கதையே என்னன்னா அதோட நெரேட்டிவ் தான் கதை வேற எதுவும் கிடையாது அதுல அந்த சொல்லப்படுற விதம் தான் கதை கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது ஒன் லைனர்னு சொல்லுவாங்க அப்படிதான் ஒருத்தன் புத்தக கடையை தேடி போறான் இது நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய தினசரி அனுபவங்கள் தான் அது நாம் ஒன்றை தேடி செல்வோம் நமக்கு யாராவது வழி காட்டுவார்கள் அந்த வழியை நாம் சரியாக பின்பற்றலாம் அல்லது நம்மது மன உணர்விலிருந்து அந்த வழியை புரிந்து கொண்ட வகையில் பின்பற்றலாம் சில நேரங்களில் நாம் அந்த அட இலக்கை அடைந்து விடலாம் சில நேரங்களில் இலக்கு நம் கடை கை தப்பி போய்விடும் என்பது தான் இந்த கதை ஒரு புத்தக கடையை தேடுறாரு ஒருத்தரை வழி கேட்குறாரு வழி சொல்கிறாரு அவர் போகிறாரு பட் இதனுடைய நிறைய விவரணைகள் இருக்கு பாருங்கள் இந்த நவிலல் அப்படின்னு ஐயா சிவசுவர்கள் குறிப்பிட்டார் இல்லைங்களா அதாவது கரெக்டான தமிழ் வார்த்தை வந்து நிறேஷனுங்கிறதுக்கு நவிலல் என்பது தான் அந்த அந்த நவிலல் தான் இந்த கதையே இந்த கதையில் வந்து அவர் திரும்ப திரும்ப அந்த ஏன்னா அந்த அந்த முதல் பகு தொகுதி கதைகளை வந்து சரளமான அழகியல்னு சொல்லிட்டு இரண்டாவதுல தான் இஸ்திரி கொலோனி அலை சே கலோனி அந்த காலனிய வரலாறு இது குறித்த விஷயங்கள் பேசியிருக்கதா அவர் இதில் குறிப்பிடுறாரு இதில் அவர் சொல்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டு காற்று இதில் வீசுகிறது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்போ இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டு ஏன்னா கதை என் நமக்கு வந்து கதை நாவல் எல்லாம் பத்தொம்பது இருபதாம் நூற்றாண்டுலேருந்து தான் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண்டுங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் என்ன காலகட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா பின்னவீனத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா பின் பின்னரின் பின்காலன் அது குறித்து எனக்கு ஒரு கருத்து உண்டு தனிப்பட்ட கருத்து தான் நான் வந்து பொதுவாக பின்னவீனத்துவம் என்பது வந்து வளர்ச்சியடைந்த ஐரோப்பிய சமூகங்களுக்கான ஒரு அமைப்பு முறை அப்படின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் இப்போ இந்தியாவில் பின்னவீனத்துவம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பின்னவீனத்துவம் என்பது இங்கே ஒரு பின்காலனியமாக இருக்கு அப்போ பின்னவீனத்துவம் என்பதையும் பின்காலனியம் என்பதையும் நாம் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஆசிய ஆப்பிரிக்க போன்ற சமூகங்களில் பின்னவீனத்துவம் என்பது தான் பின்காலனியமாக இருக்குது பின்னவீனத்துவம் சொல்லக்கூடிய பழமையை ஒட்டுதல் போன்ற பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் பின்காலனி சமூகத்திலையும் இருக்கு என்னுடைய கோட்பாடுகளையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் ரொம்ப பெரிய அளவில் வித்தியாசங்கள் கிடையாது அந்த வகையில இது இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டு அழக
உருவான ஒரு அழகியலில் இவை எழுதப்பட்ட கதைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த புத்தக கடைங்கிற கதையை பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய பொதுவாகவே தமிழவன் சார் உன்னுடைய அந்த வாக்கிய அமைப்புகள் மீது நமக்கு எப்போதுமே ஒரு ஒரு அந்த வாக்கிய அமைப்புகள் எப்படின்னா தமிழில் உள்ள அந்த மரபான வாக்கிய அமைப்புகளில் அது எழுதப்படுறது அல்ல அப்ப என்ன அந்த அந்த அவரோட வாக்கியம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு வாக்கியத்தை எழுத துவங்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி ஏற்பட்டு அந்த உணர்ச்சியிலிருந்து பல்வேறு விஷயங்கள் உங்களை இடையீடு செய்யும் அந்த இடையீடுகள் எல்லாமே அந்த வாக்கியத்துக்குள்ள வந்துடுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஒரு அமைப்பை வந்து அவர் எழுதுறாரு ஒரு வாக்கியத்துக்குள்ளார மூன்று நான்கு சிந்தனைகள் எல்லாம் உள்ளே வந்து போற மாதிரி இருக்கும் அப்ப அந்த வாக்கிய அமைப்புலயே வந்து இப்ப இந்த கதையினுடைய துவக்கத்தையே பாத்தீங்கன்னா ஒருவன் கடைகள் வரிசையா இருந்த தெருவில் வலதுபுறமாக திரும்பி திரும்பி தான் தேடி வந்த பெயர் பலகை தெரிகிறதா என்று பார்த்தபடி அவனுடைய காரில் சென்று கொண்டிருந்தான் இந்த வாக்கியத்தையே பாத்தீங்கன்னா தமிழ் வாக்கிய அமைப்பு முறைப்படி பாத்தீங்கன்னா இத வந்து நீங்க ரெண்டு மூணு வாக்கியமா பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதணும் இவர் என்ன பண்றாரு ஏன்னா அந்த மொத்த உணர்வும் ஒரு வாக்கியத்துக்குள்ள கொண்டு வரணும் கேட்கும் இதே மாதிரி இந்த கதையில வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே இந்த கதையில என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இப்ப நீதா எலியில இருந்து சொன்னாங்க இல்லைங்களா அந்த லெக்கானியன் மூன்று சிந்தனை நாம் அதை வைத்தும் பார்க்கலாம் பொதுவாக லெக்கானுனுடைய மனம் என்பது மொழி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா அதுதான் இவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த கதையில் வரக்கூடிய அந்த காரை ஓட்டி செல்லக்கூடிய அந்த நபர் அந்த ஒருவன் இருக்கிறான் இல்லைங்களா ஏன் இதை வந்து நமக்கு இப்ப இந்த இந்த கவி இந்த மௌனி இந்த விஷயங்களை நான் பின்னாடி சொல்றேன் நான் கூட சில கதைகளை செய்ய குறிச்சு வச்சிருக்கேன் அந்த ஒருவன் என்பவன் அது உனக்கு பெயர் கிடையாது அந்த ஒருவன் என்பவன் தொடர்ந்து என்ன பண்றான் அந்த கதையில வந்து அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு விதமான அவன் ஒரே நேரத்துல அவனுக்கு வந்து கடையும் தேடுறான் கடைக்கு வழி சொல்ல அவனை பத்தி சிந்திக்கிறான் காரையும் ஓட்டுறான் காருக்கு குறுக்க வந்து விழக்கூடியவங்களை குறித்து இவன் ஏற்கனவே நடத்தின விபத்துகளை குறித்த குற்ற உணர்ச்சியும் கொள்றான் அதே நேரத்துல வந்து தன்னுடைய மனைவி இரண்டா இரண்டு வருடம் வாழ்ந்த மனைவியினுடைய காதல் எப்படி வந்து தன் உணர்வு இல்லாமே தனக்குள்ள அந்த காதலை வந்து அவங்க எப்படி உருவாக்குனாங்க இவனை விட எப்படி ஒரு வலிமையான ஏன்னா இந்த இந்த ஒருவன்கிற பாத்திரம் ஒரு வலிமையான பாத்திரமாக இல்லை இது ஒரு ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு பாத்திரம் இது பொதுவா ஒரு கதாநாயகன் கதை நாயகன் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த வலிமையும் இல்லாத ஒரு சராசரி மனிதனாக அவன் அந்த கதைக்குள்ள இருக்கான் அவனுடைய பல்வேறு சிந்தனைகள் பல்வேறு விஷயங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னா ஒரு மொழி மாதிரி இந்த இந்த இவர் எப்படி இந்த வாக்கியங்களுக்குள்ளார பல்வேறு உணர்வுகள் வருதோ அந்த பாத்திரத்தினோட மன ஓட்டத்துக்குள்ளேயும் பல்வேறு உணர்வு வந்து போயிட்டே இருக்கு ஸோ அதுல ஒரு முக்கியமான அந்த மூன்று அந்த லக்கானியன் கான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் அன்கான்சியஸ் டெக்சர் லைக் அ லாங்குவேஜ்னு சொல்றாரு இல்லையா மொழி போன்ற கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மனம் என்பது என்பதை எழுதி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கதையாக இது அமைஞ்சிருக்கு இது ஒரு விஷயம் அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு மொழி என்பது உள்ளீடற்றதாக இருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த கதையின் மூலமாக அவர் நமக்கு உணர்த்த வர்றாரு ஏன்னா இந்த இந்த கதையில பேசக்கூடிய எந்த ஒரு வசனத்துக்கும் ஒரு பெரிய தத்துவம் உள்ளடக்கம் பெரிய ஒரு வரலாற்று உள்ளடக்கம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது எந்த ஒரு 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 அர்த்தமின்மை இப்ப கதைக்குள்ளேயே அதை பத்தி வரும் ஒரு அர்த்தமின்மை என்பது ஒரு உள்ளீடு தன்மை என்பது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த 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 கதை என்னுடைய லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு காட்டுவதாக இது எழுதப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது இதுல வர்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மொழி என்பது ஒரு மிதந்து செல்லும் தன்மை கொண்டது அப்படின்னு பின்ன வீணுக்கும் சொல்றாங்க இல்லையா அதாவது புரோட்டிங் சிக்னிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிதக்கும் குறிப்பான் அப்படின்னு மிதக்கும் குறிப்பான் என்னால புத்தக கடை என்பதே ஒரு மிதக்கும் குறிப்பான் தான் அந்த புத்தக கடையை நீங்க வாழ்க்கைன்னு உள்ளீடு பண்ணலாம் அந்த புத்தக கடையில ஒரு வாழ்க்கைன்னு வச்சு பார்க்கலாம் லட்சியம்னு வச்சு பார்க்கலாம் அல்லது ஒரு காதல் எதை வேணா நீங்க வச்சு பாக்கலாம் ஒன்றை ஒருவன் தேடி செல்கிறான் ஒருவன் லட்சியத்தை தேடி செல்லலாம் வாழ்க்கையை தேடி செல்லலாம் காதலை தேடி செல்லலாம் இப்படி தேடி செல்வது என்ற இலக்கை தான் அந்த புத்தக கடை என்பது எங்களுக்கு குறிக்குது அப்ப புத்தக கடை என்பது வந்து ஒரு விருந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சொல் ஒரு குறிப்பான் அந்த சொல்லுக்குள் நீங்க எதை வேண்டுமானாலும் இணைத்து பார்க்கலாம் அதனாலதான் இந்த கதையில வந்து புத்தக கடையே கிடையாது ஆக்சுவலா புத்தக கடை ஒன்றை அவர் இறுதியில் அந்த பெயர் பலகையை பார்த்ததாக அவர் கதையை முடிக்கிறாரு அப்ப ரியாலிட்டியில அந்த புத்தக கடை என்பது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் அப்ப புத்தக கடையை தேடி செல்வது என்பதுக்கு ஒரு தத்துவமும் அவன் வச்சிருக்கிறான் அப்புறம் இந்த கதையில அடுத்த லேயர் அடுத்தது என்னன்னா ஒரு உடல்களை வடிவமைப்பது அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குல்ல அத வந்து அவர் நுட்பமா ஒரு ஒரு விஷயமா சொல்லிட்டு
இப்படி ஒரு ஒரு அன்சர்டைன் ஒரு ஒரு நிச்சயமற்ற ஒரு மொழி என்பது இந்த கதை முழுக்கமும் இருக்கு ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த மனம் என்பது மொழிதான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்வதை போல அவனுடைய மன அவசங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா அவன் போகும் பொழுது இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த மன அவசங்கள் குறித்த ரெண்டு கதை எனக்கு இதுல ஞாபகம் வருது அது இதோட சேர்த்து சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு பிரிச்சு ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மௌனியோட கதை சொன்னாங்க சாவில் பிறந்த சிறிஸ்கி அது அவங்களுடைய ரீடிங் அது ஓகே எனக்கு என்னமோ இது மாறுதல்னு ஒரு கதை மௌனியோட கதை இருக்கு ஏன்னா அந்த கதையில வந்து அவர் மனைவி இறந்து கிடப்பா இவன் வந்து ஒரு தூணில் நின்று பார்த்துட்டே இருப்பான் இவனுக்கு வந்து அந்த மனைவி இவனோட வந்தது வாழ்ந்தது போனது அப்புறம் அந்த அந்த இறந்த குடு சூழல் இது வந்து வந்து போயிட்டே இருக்கும் அந்த காட்சிகள் வருவதும் போவதும் வருவதும் இந்த கதையிலும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் தேடிட்டு போற புத்தக கடையை பற்றிய காட்சியும் இவனுக்கு வழி சொன்ன ஒன்னு பற்றிய சிந்தனையும் அந்த யதார்த்த புறச்சூழல் பற்றிய சிந்தனையும் அதே நேரத்தில் அவனுடைய மனைவி காதல் இந்த சிந்தனையும் மாறி மாறி வந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்ப மனம் என்பது எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பல வாய் கொண்ட மிருகம்னு சொல்றீங்களா ஒரு பல வாய் கொண்ட ஒன்றாக பல்வேறு விஷயங்களை குறுக்கு மறுக்குமாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒன்றாக மனம் என்பது எப்படி அமைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு புதிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம மனம் குறித்து நம்ம ப்ராய்டியன் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ மனம் என்பது அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கூட இல்லை ஒரு ரைசோமெட்டிக் ஸ்ட்ரக்சராகவும் இருக்கு ரைசோமெட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது எப்படி அப்படின்னா ஒரு 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 வேர் தன்மை கொண்டதாக அதாவது எப்படின்னா ஒரு ஆணி வேர் தன்மை ஒரு ஒரு அமைப்பாக இல்லாமல் இந்த அமைப்பு என்பது அது எப்படி ஃப்ளோட்டிங் இயங்கி கொண்டிருப்பதாக இருக்கிறது அப்போ மனம் என்ற ஒரு சாராம்சமான தன்மை என்பதை குறித்த ஒரு வா வினாவை இவர் எழுப்புறாரு இதுல அப்படிதான் எனக்கு இந்த கதையில புரியுது சோ அதுக்கப்புறம் இந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா அரசியல் எடுத்துரைப்பு அப்படிங்கிறது வந்து அங்கங்க இருக்கு அவங்க சொன்னாங்களா எமர்ஜென்சி அதை பற்றி குறுக்க வரும் அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா புது நகரங்களை நிர்மாணிப்பதில் பெயர் போனவர்கள் தாங்கள் என்று பிரதம மந்திரி அடிக்கடி ஒரு நாட்டில் இருப்பது இப்ப அவர் நாட் ஒரு அவன் வந்து ஒரு நாட்டுல இருக்கான் அந்த நாடு ஏன்னா இதுல வந்து இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா எதுக்குமே வந்து இது என்ன நகரம் நகரம் நாடு ஒருவன் ஒரு சிறுமியை வைத்துக் கொண்டிருந்த கிழவன் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பொது பெயர்ல இருக்கும் அந்த முழுக்க குறிப்பான எந்த பெயரும் கிடையாது கதையில ஒரே ஒரு பெயர் மட்டும்தான் அதுல வருது அது யாருன்னா அவனுடைய மனைவி அவ பேர் சந்திரபதி அப்படின்னு நினைக்கிறான் அந்த மனைவியோட பெயர் மட்டும்தான் அதுல வந்து பெயரா வருது ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மௌனியோட ஃபார்ம்ல இவர் எழுதுறாரு ஏன்னா மௌனியோட கதைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவன் அவள் அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பெயர் என்பது ரொம்ப ஒரே ஒரு பெண் பெயர் மட்டும் தான் பயன்படுத்துறாரு அது பெரும்பாலும் சுசீலா அப்படிங்கிற பெயர் அவரோட கதைகள்ல தொடர்ந்து வரும் அது மாதிரி இவர் என்ன பண்றாரு இது இந்த புத்தக கடைங்கிற கதையே ஒரு மௌனியோட ஸ்ட்ரக்சர் அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து அதனாலதான் இதுல இது மௌனி வாசிச்சவங்களுக்கு அதை படிச்ச உடனே மௌனி கதைகளை பற்றி ஒரு நினைவு வருது பாருங்க அதுக்கு காரணம் அதுதான் சோ அதனால இதுல அந்த மாறுதல் கதை மாதிரியே புதுப்பித்தனோட இந்த நினைவு பாதை அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா கல்யாணி இந்த போன்ற கதைகளில் வரக்கூடிய அந்த நெரேட்டிவ் இருக்குல்ல நெரேட்டிவ்னா அதுல எப்படின்னா அந்த மனசு ஆக்சுவலா இது வந்து நினைவோடை உத்தியில எழுதப்பட்ட கதை மாதிரி ஈஸியா சொல்லிடலாம் ஆனா இது நினைவோடை உத்தியில இல்லை அதுதான் இந்த கதையினுடைய ஒரு புது தன்மை இதே நீங்க நவீன கதைன்னு சொன்னீங்கன்னா நினைவோடை உத்தியில எழுதிடுவாங்க நவீன கதை என்பது இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆப் கான்சியஸ்னு சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய பிற்காலத்தில் நடந்த நினைவுகளை திரும்ப 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 மனதில் பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு உத்தி அந்த உத்தியை எழுதாம இத முழுக்க புறத்துல வச்சு இதை அவர் எழுதியிருக்கிறார் இது ரொம்ப ஒரு 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 புதுமையான ஒரு விஷயம் இதை பார்க்கலாம் மற்றபடி நீங்க இந்த புனைவு இப்ப உள்ள கதைகள்ல பாக்குறாங்களே புனைவு இல்லை அது இல்லை இது இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இந்த மொத்த கதையுமே ஒரு புறத்தன்மையிலிருந்து ஒரு அகத்தன்மையை புனைகிற ஒரு கதையா இதை அவர் வந்து எழுதுகிறார் அதனாலதான் அவன் திரும்ப திரும்ப சிந்திச்சுட்டே போறான் அடுத்தது வந்து ஒரு நுண்ணுணர்வுன்னு ஒண்ணு நமக்கு இருக்கும் பாருங்க அதை வந்து இந்த கதை வந்து இல்ல அங்க அங்க சுட்டி காட்டிக்கிட்டே போறேன் நம்ம நுண்ணுணர்வுனா நம்ம இப்ப சில விஷயம் அதாவது ஆக்சுவலா ஒருத்தர் உதவி செய்யற இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு யாசகர் ஒருத்தர் வர்றாரு அவருக்கு நம்ம யாசகம் பண்ணுவோம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இரக்கம் என்ற ஒரு உணர்வு இந்த இரக்கத்தை நாம் காட்டுவதற்கான ஒரு நிகழ்வு தான் அது நம்ம அப்படி இல்லாமல் நமது ஆள் மனதிற்குள்ளோ அல்லது நம்ம மனதிற்குள்ளோ அந்த யாசகர் பற்றி யாசகம் போடுவது ஏன் இது தேவையா இது போடாம இருக்
மனம் என்பது எப்படி பல்வேறு கருத்துக்களை உரையாடி கொண்டே இருக்கிறதோ அது போன்று ஒரு உரையாடல் முழுக்குமே உரையாடல் தான் உரையாடல்னா மனதுக்குள் நிகழும் ஒரு உரையாடல் என்பது இங்க தொடர்ந்து இந்த கதையில காட்டப்படுகிட்டே இருக்கு அப்புறம் அவன் அந்த ஏன் புத்தக கடையை தேடிட்டு போறான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இந்த கதையில வருது என்ன காரணம் அப்படின்னா அவனுடைய சொந்த ஆர்வத்திலிருந்து அவன் தேடி போகல எப்படின்னா நீங்க எல்லாம் புத்தகம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன வயதில் இருந்து எல்லாரும் பேசி கேட்டு கேட்டு அப்ப புத்தகம் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்துடுறான் ஒரு கருத்தாக்கம் இருக்கு ஹேபிச்சுவைஸ் என்றால் நாம் எல்லாவற்றையும் பழகிக் கொள்வதன் மூலமாக அந்த பழக்கம் மறந்து போயிடணும் இப்ப மொழி குறித்து டெல்லியூஸ் கத்தாரி போன்றவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா மொழியோட அடிப்படை பண்புல வந்து வெறும் டிஃபரன்ஸ் மட்டும் இல்லை ரெப்படிஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றாங்க அது என்ன ரெப்படிஷன் அப்படின்னா ஒரு மொழி வார்த்தையை திரும்ப 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 பயன்படுத்தி 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 தான் அந்த மொழி வந்து அந்த அந்த மொழிக்குள்ளே அந்த வார்த்தை வந்து செட்டில் ஆகிடும் ஒரு ஒரு பழைய வார்த்தை அது யார் தோற்றுவிச்சாங்கிறதே நமக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி எந்த வார்த்தையினுடைய ரிசி மூலம் நதி மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ரெப்படிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அவன் போகிறான் கிடைக்கல திரும்ப வர்றான் ரவுண்ட் அடிக்கிறான் மொத்தத்தில் அந்த தேடுதல் என்ற நிகழ்வு என்பது அதுதான் ஒரு வாழ்க்கை என்பதாக இதுல வந்து ஒரு 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 தன்மை ஒரு கருத்து இந்த கதையில அவர் முன்வைக்கிறார் அடுத்து வந்து கதை என்பதை வந்து இப்ப பொதுவா நாம சொல்லுவோம்ல கதை என்பது வந்து மேற்கோட்டு தளத்துல இருக்கும் குத்துக்கோட்டு தளத்துல இருக்கும் என்பது போன்ற தன்மையில் இல்லாமல் இந்த கதையில என்ன பண்றாருன்னா ஒரு ஒரு கதை தன்மையே இல்லாத ஒரு கதையாக இது எழுதப்படுறது அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்கிறேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த இவரோட தம் தமிழன் சாரோட பொதுவான சிறுகதை வர்ணனைகளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சொல்றாரு ஜவுளி கடை அப்படின்னு நேரடியா சொல்லலாம் ஆனா அவர் அப்படி சொல்லல என்ன சொல்றாரு பெண்களின் சாரியை தொங்க விட்டு அவற்றை வியாபாரம் செய்யும் கடைகள் ஏன் இவ்வளவு நீல வாக்கியத்துல அதை எழுதணும் என்ற ஒரு யோசனை நமக்கு அதுதான் அவரோட நோக்கம் ஜவுளி கடைன்னு எழுதுறது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை பட் ஏன் அப்படி எழுதுறாருன்னா அந்த கேரக்டரா வர்றவனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அந்த கேரக்டர் அந்த ப அந்த கதையில இருக்கக்கூடிய அந்த கதையை நமக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த கதையை நடித்து நடத்தி செல்லக்கூடிய அந்த பாத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றீங்களா அந்த நிரேட்டர் அவனுடைய மன உணர்விலிருந்து இருந்து இந்த கதையை எழுதுறது இது எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிரியனாக இருந்து எழுதுவது என்பது இல்லாமல் ஒரு பாத்திரமாக மாறி எழுதுவது என்பதும் இல்லாமல் இரண்டுக்கு இடையிலேயும் இதுல ரெண்டு போய் போய் விடுது சில இடங்கள்ல பார்த்தா ஒரு ஆசிரியராக சில விஷயங்களை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறதும் கதைக்குள்ள வரும் சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பாத்திரமே அந்த பாத்திரத்தினுடைய உணர்வுக்கு தகுந்த மாதிரியான விர விவரணைகளை வந்து தொடர்ந்து காட்டி செல்வது இப்படி ஒரு ஃபார்ம் வடிவ ரீதியான ஒரு ஒரு முயற்சியை வந்து இந்த கதையில் அவர் பண்ணி பார்த்துருக்கிறாரு அடுத்தது அந்த சரஸ்வதி குமாரி அப்படிங்கிற அந்த பெண் அந்த பெண் கேரக்டரை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி இருந்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட ஒரு பரிச்சு எழுதும் போது இவரோட பேப்பர் அந்த நாயகன் அந்த ஒருவனுடைய பேப்பரை புடுங்கி காப்பி அடிச்சு பாஸ் பண்றவங்க ரொம்ப தைரியமான ஒரு பெண் என்பதை காட்டுவதற்கான ரெண்டு மூணு காட்சிகளை வைக்கிறார் இவங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் வாங்கி இவர்கிட்ட இந்த பேப்பரை புடுங்கி புடுங்கி காப்பி அடிச்சுட்டு இருக்கிற பொண்ணு ஆனா அந்த எக்ஸாமினர் வந்து இவர்களை கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறான் ஏன் கண்டுக்க மாட்டேங்கிறான்னா அந்த எக்ஸாமினரோட தொடையில் இருக்கிற ஒரு மச்சத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரியும் என்று ஒரு வாசகம் ஒரு வரி வருது இதெல்லாம் இதுக்கு மேல் விளக்கம்லாம் கிடையாது கதையில அவ்வளவுதான் ஒரு வரி வருது அதோட அந்த இது முடிஞ்சிடுது ஆரம்பத்துல இந்த பெண் மீது இவனுக்கு ஏன் ஈடுபாடு வருதுன்னா என்ன சொல்றான் உன்னை பத்தி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் என்று சொல்லிதான் அந்த பெண் இவனை திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அப்படி நாமெல்லாம் கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்ததாக ஒரு இடத்துல வருது முப்பது ஆண்டுகளாக அவள் என்னோடு வாழ்ந்தது போன்ற உணர்வை இந்த பயணம் அவனுக்கு ஏற்படுத்தி இதுல அவளை பற்றி நினைக்கிறான் இதெல்லாம் தான் இந்த மாறுதல் கதை இந்த சாவில் பிறந்த சிறுசி இதையெல்லாம் நினைவூட்டக்கூடிய வரிகள்லாம் இந்த இந்த அந்த சந்திரகுமாரி குறித்த கட கதையினுடைய உள்தளத்துல வரக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் தான் நமக்கு அதையெல்லாம் நினைவூட்டக்கூடியதாக இதுல அவர் பண்றாரு சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரதி வேற ஒரு பிரதியிலிருந்து தன்னை கட்டமைத்துக் கொள்கிறது என்பதை இந்த பிரதியை நமக்கு சுட்டி காட்டுவது போன்று இதை அமைத்து எழுதப்பட்டிருக்கு அதுதான் ஒரு ஒரு மெட்டா நேரட்டிவ்னு சொல்லணும் இல்லை அது மாதிரியான ஒரு ஒரு கதை எழுதுவதும் எழுதும் கதையின் உத்தியையும் சேர்த்தையை நமக்கு சொல்வது போன்ற ஒரு முறையை இதுல வந்து அவர் தொடர்ந்து பயன்படுத்துறாரு இதுல ஒரு குறிப்பான ஒரு தத்துவத்தை அவன் வைக்கிறான் அந்த ஒருவன் என்பவ
எப்படி சொல்லலாம் அந்த போஸ்ட் மாடர்ன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எந்த ஒரு அடிப்படையும் இல்லாமல் இருப்பார்கள் அதான் போஸ்ட் மாடர்ன் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது அவங்க வந்து எந்த ஒன்றிலையும் எந்த ஒன்றோடும் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளாமல் எந்த ஒன்றின் மீதும் ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸு இல்லை அப்பா அம்மா அல்லது குடும்பம் இந்த மாதிரி எதன் மீதான ஒரு ஒரு தீவிர ஈடுபாடும் இல்லாத ஒரு ஒரு மிதந்து செல்லக்கூடிய மிதந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு கொண்டவர்களாக அவங்க இருப்பாங்க இவனுக்கும் அந்த 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 அதை சொல்லுவதற்காக தான் என்ன சொல்கிறான் தேடுறதுல எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஆனால் அவன் தேடி தான் இருக்கான் கதையெல்லாம் தேடுறான் இதுதான் போஸ்ட் மாடர்ன் பேராடாக்ஸுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதுக்கு நேர் எதிராக அவர்களுடைய நிகழ் வாழ்க்கையும் வாழ்க்கையும் அமைந்திருக்கும் இதுதான் போஸ்ட் மாடர்னிசம் வந்து திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்லுதுன்னா நாம் வந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை என்பது முன்னோர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பகடி செய்வது போன்ற ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம இன்னைக்கு வாழ்கிறோம் அதுதான் உம்பட்டு இயக்க ஒரு இதில் சொல்லுவார் ஒரு காதலிகிட்ட போய் ஒருத்தர் ரோஜா பூ கொடுக்குறான்னா நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் அப்படின்னு ரோஜா பூ கொடுத்தா இந்த காலத்தில் எல்லாரும் அதை பார்த்து சிரிப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு தேய் வழக்கு கிளிஷேன்னு சொல்றீங்க ஏன்னா தேய் வழக்கம் மாறி போச்சு இப்படி தன் காதலை வெளிப்படு அப்ப எப்படி தான் அவன் காதலை வெளிப்படுத்துவான் அதற்கான உணர்வே இல்லை அதற்கான ஒரு அடிப்படையோ அதை உணர்வோ அதை புரிந்து கொள்வதற்கான நிகழ்ச்சிகளோ இன்னைக்கு இல்லை ஏன்னா எல்லாமே ஆல்ரெடி தேய் வழக்கம் மாறி போச்சு அப்ப ஒரு புதுசா சொல்லணும்னு நம்ம என்ன சொல்லணும் கல்யாண பொரிசில் ஜெமினி இணேசன் அவன் காதலிகிட்ட சொன்னது மாதிரி நானும் என்னுடைய காதலி அவங்க என்ன சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ரெஃபர் பண்ணி தான் பேச முடியும் என்ற நிலையை நமக்கு உருவாக்கிறது தான் பின்னவீனவ நிலை அப்படின்னு சொல்லி இம்போர்ட்டன் யூகோ ஒரு கொட்டேஷனில் சொல்வார் ஸோ இவனுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் தான் வருது அடைவதலையில் தான் நம்பிக்கை உள்ளது அப்படி தான் அந்த பெண்ணை அடைஞ்சிருக்கான் கதை நடக்கும் இவன் அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு மீது அவனுக்கு பெரிய காதல் இல்லை அவளாம் பேப்பர் பிடிங்க பிடிங்க படிக்கிறா எழுதுறா அதனால் அவள் மீது காதல் வந்து அவன் திரும்ப செஞ்சுக்கிறான் அதன் பிறகு அவளும் இவனுக்கும் பிரார்த்தனை வந்து அவர் போய் ராக்கி திட்டத்துக்கு அவள் வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கடைசியாக கதையை முடிக்கும் பொழுது எப்படி முடிக்கிறார்னா உன்னை முழுமையாக எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி திருமணம் செய்து கொண்ட பின் இறுதியில் என்ன சொல்கிறா அவள் கடைசியில் அவனை விட்டுட்டு போகும்போது ரெண்டு வார்த்தை சொல்லிட்டு போகிறான் என்ன நீ யார் உன் பேர் என்ன என்று கேட்டுவிட்டு செல்கிறாள் அப்படின்னு அவர் எழுதுகிறார் அப்போ என்ன பொருள் அதனுடைய அது இதை நீங்கள் பொருள் கொள்ள வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இன்னொரு விஷயம் பண்ணீங்கன்னா எல்லாவற்றுக்கும் நாம் அர்த்தப்படுத்துவது என்பது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் என்று எண்ணுவதே ஒரு விதமான ரொம்ப பழகிய ஒரு நவீனத்துவம் உருவாக்கிய ஒரு சிந்தனை முறை எதற்குமே அர்த்தம் இல்லை எல்லாமே அபத்தம் தான் அப்படின்னு போயிட்டு ஸோ இந்த அபத்தத்துக்குள் இந்த மாதிரியான அதாவது ஒரு ஒரு நீண்ட காலம் அர்த்தம் தரக்கூடிய சொற்களாக இல்லாமல் உடனடி அர்த்தம் தரக்கூடிய சொற்களை பயன்படுத்துவது என்ற ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறைக்கு பழகிவிட்ட ஒரு சமூக பற்றிய ஒரு கதை தான் இந்த புத்தக கடை அதில் வரவனும் அப்படி தான் இருக்கிறான் வழி சொல்பவரும் அவர் இப்படி தான் இருக்கிறார்கள் இது இது ஒரு வீடு அதுக்கப்புறம் அதில் வரக்கூடிய இந்த எமர்ஜென்சி குற்ற உணர்வு குறித்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து பொலிட்டிக்கலாக பல விஷயங்களை இவர் வந்து அதில் முன்வைக்கிறார் இன்றைக்கு இப்போ வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விதமான நெருக்கடி உள்ள இருக்கும் எல்லோருக்குமே ஒரு விதமான மன நெருக்கடி இருக்குது நம்ம அது வந்து நீங்கள் வந்து அது எந்த கட்சிக்காரங்களாக இருந்தாலும் அல்லது ஒரு தலைவராக இருந்தாலும் தொண்டராக இருந்தாலும் மொத்த இந்திய சமூகமே ஒரு நெருக்குதலுக்குள் ஆழ்க்க பாழ்பட்டிருக்கும் அந்த நெருக்குதலுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ உதாரணமாக ஒரு ஒரு பத்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குறிப்பாக பிஜேபி ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு நம்ம நமக்கு ஒரு எதிர்காலம் பற்றிய ஒரு திட்டம் எல்லாருக்குமே இருந்தது ஏதோ ஒரு கனவு ஏதோ ஒன்று சரி இப்படி செய்வோம் ஓ கொஞ்சம் சுத்தம் சேர்த்து வைப்போம் பிள்ளைங்களுக்கு அதை செய்யலாம் இதை செய்யலாம் ஏதோ ஒன்று அதே மாதிரி பையன்களும் ஒரு படிப்போம் டாக்டர் ஆகும் ஏதோ இப்படியான ஒரு லட்சியம் என்பது இருந்தது ஆனா இப்ப இந்த கடந்த ஏழு பத்து வருடங்களாக அந்த மாதிரி எந்த லட்சியங்களையும் நீங்கள் பின்பற்ற முடியாத ஒரு மனநிலைக்கு நீங்க ஆட்பட்டிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த புறநிலை என்பது அப்படி ஒரு நெருக்குதலை நமக்கு உருவாக்கிறது ஸோ இந்த புறதல் புறநிலை நெருக்குதலை காட்சிப்படுத்துற ஒரு காட்சி இந்த கதையில வருது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசலாமா சார் மைக் ஆன்ல இல்ல மறுபடிய <laughs> 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 ஸோ இந்த அதாவது இது ரொம்ப எல்லாருக்குமே ஏற்படுற அனுபவம் ஏன்னா ஒரு ஏசி காருக்குள்ளார நீங்க கண்ணாடியை க்ளோஸ்
வெசில்கட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 